Revizorul Adaptare radiofonică după comedia lui Nicolae Vasilievici Gogol Ne aflăm într-un mic oraș de reședință, cam pe la 1830, undeva în fundul Rusiei, a Rusiei țariste, despotice și birocrate. În oraș se petrece ceva neobișnuit. Comisarii și sergenții aleargă besmetici de coro până coro. Fruntașii orașului au fost chemați până în ziua la primar. Domnilor, v-am poftit ca să vă aduc la cunoștință o veste dintre cele mai neplăcute. În orașul nostru sosește un revizor. Cum un revizor? Ce revizor? Un revizor din Petersburg. Incognito și pe deasupra cu un secret. Ei, poftim. Nu mai asta ne mai lipsea. Doamne sfinte! Și cu însărcinări secrete? Stai să vă citesc scrisoarea pe care am primit-o de la Andrei Ivanovici și Mâcov, pe care dumneata Artemie Filipovici îl cunoște. Uite ce îmi scrie. Dragă prietene, cu metre și binefăcător. Să-ți aduc la cunoștință? A, da. Mă grăbesc între altele să-ți aduc la cunoștință că a sosit un funcționar cu însărcinarea de inspectat toată gubernia și mai cu o sebire județul nostru. Am aflat-o de la oameni demn de toată încrederea, cu toate că el să dă drept persoană particulară. Și cum știu că și tu, ca toată lumea, ai micile tale păcate, pentru că ești om cu scaun la cap și dacă spică ceva în mână, nu l-aș să scape printre degete? La urmă, suntem între noi. <tri> Așa că te sfătuiesc să-ți iei toate măsurile, pentru că s-ar putea întâmpla să sosească dintr-o clipă într alta, dacă nu o fi și sosit uh -huh. și locuiește undeva incognito. Așa că asta e situația. Extraordinară situație. Pur și simplu extraordinară. Se ascunde ceva aici. De ce Anton Antonovici? De ce oare? Ce să caute revizorul tocmai la noi? De ce? Să vede că așa ne-a fost scris. Băcați de seamă că despre mine am luat unele măsuri. Vă sfătuiesc pe toți să faceți la fel. Mai cu seamă, dumneata Arteme Filipovici, ia aminte. Fără îndoială, funcționarul care vine în inspecție o să caute mai întâi să vadă așezamentele de binefacere ce ți-au fost încredințate dubitale. Scufile să fie curate și bolnavi, să nu mai semene cu niște potcovari slinoși cum umblă de obicei. Asta nu cine știe ce mare treabă. Le dăm cu fii curate și gata. Da, nu e bine că bolnavii dumitoare fumează un tutun așa de tare de îți vine să strănuți de cumint. Cel mai bun lucru ar fi să ai bolnavi cât mai puțin. Asta? Altfel o să dea vina ori pe proasta îngrijire, ori pe nepriceperea doctorului. Cât despre cele doctoricești, am avut eu grijă cu Cristian Ivanovici să ne luăm măsurile noastre. Da. Cu cât mai aproape de natură, cu atât mai bine. Doctorii de asta costisitoare nu folosim. Omul simplu, dacă îi se moară, moare. Dacă are zile, tot scapă. Da. Numai că lui Cristian Ivanovici i-ar veni foarte greu să se înțeleagă cu bolnavi. Hmm? Nu știi boabă rusești. Yeah, yeah. Da, da, bine, bine, bine. bine. Yeah. 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 Și... Și pe dumneata, Amos Feodorovici, te-aș sfătui să te îngrijești mai cu temei de cele ce să petrec cu la judecătorii? În sala unde se adună de obicei împricinații, aprozii dumitale, țin niște gâște cu boboși care să tot încurcă pe temicioarele oamenilor. De mult mă țineam să spun, dar am tot uitat. Am să dau ordin chiar astăzi să ne ducă la bucătărie să. Dacă vreți, poftiți la noi la masă. Și afară de asta. Nu e frumos că tocmai în sala de ședință să pun la o stat fel de fel de cărpe murdare. Că despre, despre treburile noastre, despre micile păcate, cum le numește Andrei Ivanovici în scrisoare, nu poți să spui nimic. Ce să mai vorbim? Nu e om pe lume care să n-aibă micile lui păcate. Așa a lăsat Dumnezeu. Și degeaba să pun volterierii împotrivă. Dar ce înțelegi dumneata Anton Antonovici prin mici păcate? Sunt păcate și păcate. Eu spun pe față că iau plocoane. Dar vorba e, ce fel de plocoane? Eu primesc că căței de vânătoare. Asta e cu totul altceva. Mă rog, mă rog, căței de vânătoare sau orice, ploconul e plocon. Ba să mă ierți, Anton Antonovici. Lucrurile se schimbă când e pildă cineva. Hmm. 
poartă o haină de blană de 500 de ruble. Ce? Iar mi-a văzut să primește un șal care ar putea... Și ce dacă dumneata primești blocon că ți-ai de vânătoare? Ușchim, nu crezi în Dumnezeu. Așa că te cunoști eu. Când încep să vorbești despre facerea lumii, îi să ridic omului pără măciucă. Mă rog, mă rog. Dar eu am ajuns la convingerile mele singur. Cu mintea mea. Uh, uneori e mai rău să ai prea multă minte decât să n-ai deloc. În schimb, dumneata, Luca Lustici, în calitate de inspector școlar, trebuie să fii mai cu băgare de seamă în ceea ce îi privește pe profesor. Unul dintre ei, de pildă, era burotul la față, nu mi-am numele. Nu se urcă o dată pe catedră fără să strâmbe ca alta mea. De, gândiți-vă și dumneavoastră ce ar fi dacă s-ar strâmba așa în fața unui străin. Ar putea să iasă un alat. Domnul revizor sau oricare altul o să creadă că se strâmbă la el și atunci... Da, cu știe în ce dandana o mai intrat. Nu știu, zău, ce să mai mă fac cu el. Păi am spus de câteva ori până acum. Uite, chiar zilele trecute când a intrat în clasă, mareșalul nobilii mei. Hey! A tras o strâmbătură cum n-am mai văzut în viața mea. Păi n-a făcut-o cu niciun gând rău. Însă eu am primit mustrarea că tineretului să insuflă idei de liber cugetător. La fel, la fel trebuie să-ți atragă atenția și asupra profesorului de istorie. E om învățat, asta se vede, e dobă de carte. Numai că explică cu atâta înfocare încât sare dincolo de cal. Când a ajuns la Alexandru Marchedon, nici nu pot să vă spun ce l-a apucat. Credeam că a luat școala foc, zău așa. A sărit de pe catedră, a învățat un scaun și l-a izbit cu toată puterea de poder. Recunosc, Alexandru Marchedon a fost un erou. Dar de ce să sfărâm scaunle? Asta a făcut vește visteria țării. Adevărat, e cam, cam iute, dăm fir. Să te ferească Dumnezeu să ai de-a face cu oameni învățați. Te poți aștepta la orice. Fiecare caută să se afle în treabă. Fiecare vrea să arate că și el e om de ștept. Mă stăm că n-ar fi nimic, dar a furisit ăsta de incognito. Uite-l și pe dirigintele poști. Muriți-vă și pe mine, domnilor, ce se întâmplă, ce funcționar trebuie să sosească. Cum dumneata n-ai auzit? Am auzit, la Piotr Ivanovici Popcinski. A trecut adineori pe la mine, pe la poștă. Da. Dumneata, ce spui, Ivan Cosmici? Ce să spun? Dumneata, ce spui, Anton Antonovici? No, eu de pe mult nu mă tem, da? Așa, un pic. Mă gândesc însă să nu fi plecat vreun de nu, să-mi pot Ivan. Cum era să pice revizorul ăsta așa din senin? Ia ascultă, Ivan Cosmici. N-ai putea oare în interesul nostru al tuturor ca orice scrisoare aflată la poștă, care vine sau care pleacă, înțelegi, să o dezlipești puțin. Să-ți arunci o pe ea ca să vezi dacă e o scrisoare ca oricare alta sau vreun denunț. Dacă nu e denunț, o lipești la loc sau chiar poți să-l trebuie să așa dezlipit. <laughs> înțeleg, înțeleg. Eu fac asta nu atât din prevedere, ci mai mult din curiozitate. Mor să știu ce mai e nou prin lume. Așa că... Te rog, Ivan Cuzmici, fii bun, dacă dai întâmplător peste vreo plângere, ori vreun denunț, le oprești fără nicio discuție. Cu multă plăcere. Bagă de seamă că ai să o pățești într-o zi de... Vai de bine! Lasă, lasă! Altceva ar fi dacă am face din asta o chestie publică, dar așa rămâne între noi, în familie. Cet! Cum stă în gât blestematul ăla de incognito. Mă tot aștept să văd ușa deschizându-se și deodată... Ce noutate ne-a așteptat! Ce s-a întâmplat? Uite, plare de necrejuci! Intrăm amândoi în hană! Intrăm amândoi! Piotr Ivanovic cu mine! Aha, nu, Piotr Ivanovic, lasă-mă pe mine să mă vestești! Nu, nu, dă-mi voie, lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine! Dumneata, nu te plichează să povestești! Iar dumneata, ești în curs și n-ai să aduce aminte tot! Nu am să mi-a aduc aminte! Nu am să mi-a aduc aminte! Nu mă întrerupi! Lasă-mă pe mine să povestești! Nu mă întrerupi! Domnul Hezbuc, poliților Piotr Ivanovic! Să nu mă întrerupă! Dar pentru numele ce s-a întâmplat? Simt că îmi sări în din loc. Stai jos, domnilor, luați-vă scaune. Petru Ivanoviș, poftim un scaun. Da. E, ce s-a întâmplat? Dați-mi voie, dați-mi voie. Am să vă povestesc toate pe rând. Îndată ce am avut plăcerea să plec de la dumneata. Când ai bine voie să te turburi din pricina scrisorii primite de la... Nu mai decât am dat fuga pe la... Te rog, Petru Ivanoviș, nu mă întrerupi, știu tot, tot. Așa că vezi, dumneata, am dat fuga pe la Coropchin. Și pe când mă întorceam de la el, m-am întâlnit cu Piotr Ivanovici. Lângă gereta unde se vând plășinte. Așa, lângă gereta unde se vând plășinte. Și am pornit cu Piotr Ivanovici spre Pociuciuie. Mă rog, dumneitale, Piotr Ivanovici, asta, nu mă întrerupe! Te rog, nu mă întrerupe! 
Pornim noi spre Pociuciuia și pe drum mă pomenesc că Piotr Ivanovici îmi spune Să dăm zice pe la Han, simt un gol în stomac, n-am luat nimic în gură de dimineață, în ghiorie mațele de foame Adică te mațele lui Piotr Ivanovici La Han, zice, au adus batoc proaspăt, așa că hai să luăm o gustare Intrăm noi în Han, dar n-a apucăm să ne așezăm bine și deodată un tânăr. Un făcișare plăcută și era îmbrăcat și vil. Un făcișare plăcută, era îmbrăcat și vil și se plimba, uite așa, prin Han. Iar pe față, cum să vă spui, o expresie, o agerime teribilă, fizionomia, gesturile. Pe urmă, aici, la frunte, multă, multă de tot. A voi parcă o presimțire și spus lui Piotr Ivanovici. E ceva. Atunci Piotr Ivanovici face un semn cu deștiul și-l cheamă pe Hangiu. Vlas, Hangiu, să-l întreabă în ce tisor. Cine zice tânărul de acolo? Iar Vlas își răspunde pe dată. Ăsta zice el. Ei, nu mă întrerupe, Piotr Ivanovici, pentru numele lui Dumnezeu. Nu mă întrerupe. Dumnezeu, ai fi în stare să povestești zău, n-ai să fii în stare. Ai să sâsâi. <sus> Știi doar că slipsește un dinte și șuier când vorbești. Ăsta zice Hangiu, tânărul ăsta e un funcționar. <sus> Domnilor, sunt chiar vorbile lui. Sosit din Petersburg, îl cheamă, zice Hangiu, Ivan Alexandrovici Hlestakov și se duce, zice el, în gubernia Saratov. Și zice să poartă într-un chip foarte ciudat. E a doua săptămână de când stă la mine. Nu pleacă de la Han, ia totul pe datorie și nu vrea să plătească nici o rețcai. De îndată ce mi-a spus asta, parcă m-a luminat cel de sus. Ha, ha, i-am zis eu lui Piotr Ivanovici. A, nu, Piotr Ivanovici? Da. Eu am spus să fii, aha. Bine, întâi ai spus mea ta, pe urmă am spus și eu. Aha, am spus noi amândoi, Piotr Ivanovici și cu mine. Ce rost are să stea aici când drumul lui e spre guberia Saratov? <laughs> Da, domnilor, nu mai încape nicio îndoială, el e funcționarul. Cine? Care e funcționar? Funcționarul de care ați binevoit să fiți înconoștiințat. Revizorul. Ce da. Nu se poate să fie el. El e. Nici de plătit nu plătește, nici de plecat nu pleacă. Cine poate să fie altul dacă nu el? Iar faia lui de drum e făcută pentru șarat. El e zău că e el. El e. Să-l vedeți ce privire agera are. A scodit totul. A băgat de seamă numai decât că Piotr Ivan o cu mine mâncăm batoc. Dumnezeule mare, Dumnezeule mare îndurăte de noi păcătoși. Și în ce cameră Și Și care la numărul 5. Și e mult timp de când a sosit. Păi de vreo două săptămâni. Două săptămâni. Sfântul Vasilii și Pianu. Două săptămâni. Dumnezeule mare, prea să fim spăriți. Aveți-mă în paza voastră. Și în timpul ăsta a fost bătută cu biciul nevasta plutonierului ăluia. Pușcăria și lor nu li s-a dat de mâncare. Pe străzi o porcărie ca în cârciu, cu noaie. Ce rușine. Să-mi cerdut. Să-mi cerdut. Zici că e tânăr. Da, tânăr, să tot aibă vreo 23, nu, 24 de ani și eu. Mai bine, unul tânăr ce are în gușe și în căpuș. Hei, haideți, domnul, haide. Haide, rândui fiecare de voastră. Iar eu mă duc singur. Sau nu? Mai bine cu Petru Ivanov. Așa ca în plimbare, ca să vedem dacă nu cumva la Han călătorii au desuferit unul ne ajută. Hai, zici, rog! O lungiți, roșca afară! Afară! Ieși în stradă! Adică nu, stai! Du-te și mi-a dat sabia și pălăria cea nouă. Petru Ivanov, hai să mergem. Îngăduie să vă însoțesc și eu. Ia mă și pe mine, Anton, Anton. Nu, 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 Petru Ivanov, nu se poate, nu se face. Pe urmă nu încăpem toți în droșcă. Nu face nimic, nu face nimic. O iau pâș, 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 pâș pe jos și după trăzut. Nu, 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 prin urmare, au sergent, fiecare vătăjel să puie mâna pe câte o stradă. Au stradă, lua mare dracu. Fiecare să puie mâna pe câte o mătură. Și toată strada care duce la Han să fie măturată, dar bine măturată. Ai înțeles? Le spun, dă-ți bine urechele, că te cunosc eu, hoțomalule. Te înfiși la toate cumetriile. Dar știi să văd lingurițele de argint în cizmă? Ia aminte și nicio vorbă. Ce-ai făcut cu negustorul Cernaev? Hai! Omul ți-a dat doi arșini de ștofă pentru o tunică și tu i-ai inflat toată bucată. Băgă smințile, că bugă smințile, că furi prea mult pentru gradul tău. Ștezi-o! Uite și comisarul. Ștefan Iliș, pentru Dumnezeu, pe unde n-ai bă umbli? Ce înseamnă asta? Aici am stat la poartă. Desfundă-ți bine urechile, Ștefan Iliș. A sosit funcționarul de la Petersburg. Ce măsuri ai luat? A 
Așa cum ați poruncit, pe Pugoviții l-am trimis cu vătășei să mătune străzi. Mă, dar Dergi Morda unde e? Dergi Morda a, a plecat cu Tulumba. Dar Prohorov? Beat, ai? Beat. Cum te-ai îngăduit tu în acasă? Eu, Dumnezeu să știe. Ascultă-mă bine. Beat. Uite ce ai să faci. Așa. Sub comisarul Bucoviții mi-e arătos. Așa că să stea pe pot să facă ordine. Uh-huh. Uh, Ulucile ăla, căzute de lângă cizmar, să le ridice de acolo și în locul lor să bată niște, niște semne cu, cu smocuri de paie, ca și cum ar fi o lucrare începută. Ah, oh, Dumnezeule, am uitat că lângă gardul ăla s-a aruncat vreo 40 de care de gunoi. Ce oraș păcătos! N-a pus să ridici undeva un monument sau măcar un gard, că dracu știe de unde s-a adunat tea gunoi. Ah. Dacă revizorul, dacă revizorul întreabă pe vreunul din voi cum merg treburile pe aici, cum o duc cu slujba, dacă sunt mulțumiți, să răspundă imediat. Mulțumiți, nu vine ziua voastră! De s-o găsi vreunul, nu să spui că e nemulțumit, iară te o pe urmă nemulțumit. Ah, ah, păcătosul de mine, păcătos. Doamne Sfinte, Doamne ajută să trec și hopul ăsta mai repede și am să se aprind o lumânare cum nu s-a mai pomenit. Haide, Petru Ivanăș, hai, hai, să-mi iau pălărie. Anton Antonovice, e cutie, nu pălărie. Cutie, zici că e? S-o ia drac. Și dacă întreabă unde e biserica de lângă spital pentru care acum 5 ani s-a alocat o sumă de bani, să nu uitați să spuneți că a început să zidească, dar a ars. Așa scrie și în raportul meu. Mm-hmm. Unul care cumva să lea pe vreun o gura pe dinainte să spui că nici n-a fost început. Da. Da. Și să-i spui lui Dergi Morda să-și mai ție pumnii acasă. De dragul ordinei îmi vinesește ochii și la vinovați și la ei cu dreptate de partea lor. Da. Să mergem pe trei oameni. Să mergem. Da. Și soldați! Soldații se numai iasă pe stradă dezbrăcați. A furisit pe garnizoană și trântesc pe deasupra tunica, pe desubt sunt goi pușc. Oh, lasă, Osip, sluga funcționarului din Petersburg, stă tolănit în patul stăpânului său. Dracului foame s-a lihnit și burta asta nu mai vrea să tacă. Gheoră e de parcă s-a adunat în ea trompeții unui regiment întreg. Nu putem ajunge acasă și pace. Ce e de făcut? O lună și mai bine de când am plecat din Peter. Domnișorul meu a topit pădru bărișorii toți până la o copeică. Așa că îi s-au dus și foțele. Acum umblă cu coada între picioare. <gântu-i> și dacă ar fi ceva de capul lui? Dar nu e decât un con zopis și atâta tot. Și numai ele devin. Dar ce poți să-i faci? Baba, trimite bani, slavă, domnule, ne dar și să-i ții. Dar de unde? Chefuri? Petreceri? Nu se mai dă jos din birci? În fiecare zi să iau bilet de teatru. Și după o săptămână, mă trivite cu fracul ăl nou la vechituri să-l vând. De câte ori n-a ajuns să vânză și cămașa după dânsul de n-a rămas decât într-o prăpădită de hainuță și manta. Zău, să mă trăznească dacă mine. Aoleu, de-ar ști boierul bătrân toate astea. Nu s-ar uita că ești funcționar și ți-ar ridica frumușel cămășuța și ți-ar trage câteva, să te usturi câteva zile, dacă ai slujbă, mai zis de ea. Oh, 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 oh. Ia că nu mai departe aici. Birtașul ne-a spus verde. Până nu plătiți ce ați mâncat, nu vă mai dau nimic. Dar dacă nu plătim. Oh, Doamne Dumnezeule! Măcar un borș, oricum de-ar fi. Lumea întreagă parcă aș mânca Bate cineva. El trebuie să fie. Na, pălărie. Ține și basta. Ah, iar te-ai tolănit în patul meu. Eu? Dar de ce m-aș tolăni? Ia vezi în pungă, mai e ceva tutun? Ha? De unde să mai fie? Acum trei zile ați fumat și firele care mai rămâseseră. 
Ei, hey, Osip, ascult Dan Coa. Porunciți. Du-te... Știi tu... Unde? Jos la bufet. Spune-mi să-mi dea ceva să mănânc. Asta nu, nici nu mă gândesc să mă duc. Cum îndrăznești prostule? Vezi bine, iar să mă duc de pomană. Birtașul a spus că nu ne mai dă nimic de mâncare. Cum îndrăznești să nu dea? Ce să-mi fleacă ăla să ce? Să dea la mâncare. Ba, am mai spus? Până la primar am să mă duc. Să-i spui că ea treia săptămână din când boară nu dă o copeică. Suntem niște pungași, de ce? Și tu și stăpânul tău. Boarul tău, un coțcar. Dar să știți, nu glumesc, fac plângeri. Să ia la poliție și-l bag și la închisoare. Dar ciudată prostule. Hai, du-te. Du-te și zici ce te-am spus, vita încălzată. Mai bine să-l chem pe hanjiul la dumneavoastră. Ce nevoie am eu de hanjiul? Du-te și vorbește tu cu el. Zău așa, boierule. Vezi tu, dracu să te iau. Du-te și cheamă aici pe hanjiul. Vai, ce foame M-am învătit puțin pe străzi cu nadești, dacă poate, poate să-mi treacă pofta asta cumplită de mâncare. Ce unde dracu să ia de poftă, nu trece deloc? Ce orășel păcătos. Nici zarzavagii nu dau pe datorii. Asta-i curată porcărie. Nu vrea să fie nimeni. Mă trimesc jupânul să vă întreb ce poftiți. Uh, Ascultă, amice, până acum nu mi s-a dus încă prânz, așa că spune-le, te rog, să se grăbească, pentru că, vezi, mi-a dat după masă, am ceva de lucru, știi? Păi jupânul a spus că nu vă mai dă nimic. A vrut chiar să se ducă azi să facă plângere la primar. De ce să facă plângere? spune și mi ta, amice, cum se poate una acasă? Nu trebuie să mănânc și eu? Vrea să mă suc de tot? Mă sfârșesc de foame, crede-mă, zău că nu glumesc. O fi, domnule, dar jupânul a spus lămurit. Nu-i dau nimic până nu plătește ce a mâncat până acum. Ăsta a fost răspunsul lui. Du-te și tu la el. Vorbește, în duplecă. Păi ce să-i spun? Explică-i serios că trebuie să mănânc. În privința banilor, asta e altceva. De ce crede el? Dacă unii țără noi că e totuna, dacă nu mănâncă o zi întreagă, toată lumea e la fel? Sunt și oameni mai subțiri. asta e bun. Păi, să-i spun. Vorba e că dacă nu o să-mi dea să mănânc, o să fie prost de tot. De când să nu mi-a fost așa foame? Să mai vând doar ceva din îmbrăcăminte, a? Vreo pereche de pantaloni. Da, no, mai bine rap de foame, dar să ajung acasă cu haine de Petersburg. Oh, mă vine și rău de foame. Ei, ce s-aude? Aduce-te mâncare! Aduce, aduce! <coughs> Așa. Jupânul a spus că vă mai dă de rândul ăsta și gata. Ei, hey, jupânul! Mă uit în pasă, mie de jupă în două. Ce ai adus acolo? Ciorbă și friptură. Cum? Numai două feluri? Nu mai. Ce e rușinare? Asta nu îngădui. Nu te-și întreabă ce înseamnă asta. E prea puțin. Dar păi stăpânul zice că și atât e prea mult. Da? Și unde e sosul? De ce nu e sos la friptură? Sos? Nu e. De ce nu e? N-am trecut de mea prin fața bucătăriei și am văzut că se găteau atâtea feluri. Era azi dimineață, doi omuleți scunzi mâncau batog. Și fel de fel de bunătăți. Ei, ei nu sunt tot călători ca și mine? Vezi bine că nu. Da, de da, ce sunt? Călători ca lumea, de aia care plătește. Ești un tâmpit. Eu fac rău că stau de vorbă cu unul ca tine. Ce supă e asta? Mi-a dus apă chioar. N-are niciun gust. Luați alături. Nu primea supă asta, adu asta. Atunci iau înapoi. Jupă nu a zis, dacă nu-i place, să-i fie de bine. Așa că dă om. Nu, nu pune mâna în nenorociturile. <laughs> Crezi că ai de face cu mocofanii tăi? Eu, frățioare, sunt în alta luat cu mine, nu-ți merge. 
Doamne, ce zeamă mizerabilă! Cred că n-a fost om pe lume să mănânce o supă ca asta. Pe deasupra, în loc de grăsime plutesc niște fugi. Măi, doamne, ce găină! Hai, nu vrem dura! O să-i vezi că am rămas nu-ți că ciorbă, mănâncă-o tu. Ce friptură mi-a adus? Asta nu mai e friptură, nu-i? Dar ce e? Dracu, știi de ce e? Topor, prăjit, nu friptură. Bandici, camioane, cu ce hrănești că e oameni? Să-și amând din ce ne-am? Camioane. Poți să jur că e scoarță de copac. Mi-a rămas în măsele și nu mai pot să o scoară. Să ne grăsi dinții după o masă ca asta. Pungași, rău. Are ceva mai? Nimic. Nemernicilor. Canarilor. Să-mi vedea măcar ceva sos sau o prăjitură. Pungașilor. Atât ca știți, să-și upuiți călătorii. Parcă nici n-am mâncat, doar așa. Mai rău mi-am întărit al foamea. Dacă aș mai avea ceva mărânțit și aș trimite în târs să-mi cumpere măcar o frazeluță. A venit primarul. Nu știu ce vrea. Întreabă de dumneavoastră. Poftim, bestia de hangiu s-a și grăbit să înainte de plângere. Te pămânești că mă vărăși la pușcărie? La urmă urmei, nu mai să se poate cu blândețe, fiind gradre vorbind. Nu, nu, nu se poate. Dar cum de-a îndrăznit? Dar ce, sunt eu negustos sau meșteșugar? Am să-i spun verde în față. Ce înseamnă asta? Cum îți permiți, Dumnezeu? Am onoare să vă salut. Respectele mele. Vă rog să mă iertați. Nu face nimic, ai? E de datoria mea, în calitate de părinte al acestui oraș, să veghez ca toți călătorii și toți oamenii de seamă să nu aibă niciun fel de neplăcere. Ce era să facă? Nu sunt vinovat. Zău că am să plătesc. O să-mi vină bani de acasă. Mai vinovat e el. Mi-a dat friptură talpă noaptea și o supă. Dracu știi ce-a băgat în ea că a trebuit să o arunc pe fereastră. Zile întregi mă lasă să mor de foame. Ceaiul, miroase a pește. A orice, numai ce ai nu. De ce atunci azi? Asta e bună! Iertați-mă, zău! Eu n-am nicio vină. Dar dacă ceva nu vă place aici, v-aș pofti. Dacă mi-ngăduiți, să mergeți cu mine să vă dau altă locuință. Nu vreau. Știu eu ce înseamnă altă locuință. Închisoare? Dar cu ce drept? Cum îndrăznești? Pe mine, eu care sunt funcționar din Petersburg, mă duc drept la ministru. Aveți milă de mine, nu mă nenorociți. Am nevastă și copii. Nu ne norociți un om. Nu vreau să știu nimic. Nu, asta e bără. Dar ce-mi pasă mie? Din nepricepere, păcatele mele. Din nepricepere și din lipsă de mijloace. Judecați și dumneavoastră. Leafa nu se ajunge nici de ceai și de zahăr. Plocoane? Nu zic, dar... Chiar dacă am primit câte ceva, o nimic ca toată. Dar legurii sau... Pentru un rând de haine. Cât despre vădăva plutonierului care acum își vede de negustorie aici, pe care și că am pus-o să o bată, eu o lăsc o cine murdară, o minciulă sfruntată. Gurile rele, mă răpăstuiesc dușmanii, ar fi stare să mă și o moare. Și ce mă privește pe mine? Bă, mă, sau ce-mi pomenești mie de dușmani și de nu știu care văduvă de plutonier? Ah, nevastă plutonierului e cu totul acela. Pe mine însă să nu-mi trezi să mă atingi? Nu o să-ți dea, mă. Asta e bun, ia te uită la el. Am să plătesc. Am să plătesc toți banii, dar deocamdată n-am nicio copie. Mare șmecher. Cum m-a sucit-o hoțoman? Hai să încerc. E ce-o fi încercarea moarte n-are. Dacă aveți cumva nevoie de bani sau de altceva, sunt cu totul la dispoziția dumneavoastră. Imediat. E de datoria mea să sără în ajutorul călătorilor. Dăm, dăm cu îmbrumă ceva bani și mă achit imediat de hangiu. Nu mi-a trebuit decât vreo 200 de ruble sau chiar mai puțin. 200 în cap. Nu vă mai ostene să-i numărați. Foarte mulțumesc. 
Vi trimit înapoi cum ajung la casă. Nu, nu. S-a întâmplat, nici eu nu știu cum. Da. Văd că sunteți un om de suflet, acum se schimbă lucrurile. Să vă dăm lui că lua banii. Cred că acum o să meargă totul ca pe roate, mai ales că în loc de 200. Ia să le cura patru. E, o să de ce stați în picioare? Lați loc, vă rog! Nu, 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 nu face nimic. Noi stăm și în picioare. De ce nu vă rog? Faceți în picioare și luați loc. De abia acum am dat seama ce oameni deschiși și săritoare sunteți. La început să vă mulțumesc, am crezut că ați venit ca să mă... Lați loc, stați, stați! Să fiu eu mai îndrăzneț. Vreau cu tot din adinsul să-l credem incognito. Treceam pe aici în interes de serviciu cu Petra Ivanovici Dobcinski, moșier de prin partea locului. Și am intrat anume la Han să vedem cum se poartă hangiul ăsta cu oaspeții. Da. Mi-aș și îngădui să vă întreb încotro și spre ce meleaguri vă îndreptați? La mine, la moșie, în gubernia Saratov. Da. Gubernia Saratov și nici nu roșește, trebuie să fiu cu ochii în patru. Frumoasă călătorie, v-a spus în gând să faceți, pentru că fără îndoială... Călătoriți pentru propria dumneavoastră plăcere. Nu, m-a chemat tata. E supărat bătrânul că n-am făcut prea mare scofală la Petersburg. Ia te uită cum le toarnă. La mestică și pe tasă. Da, da, da. Și o să rămâneți mult timp la Saratov? Nici eu nu știu. Tata e un bătrân încăpățânat și prost ca noapte. Da, îi spun de la obraz. N-ai decât să faci ce vrei, nu pot trăi decât la Petersburg. De ce să-mi îngrop tinerețile printre țărani? Astăzi omul are alte cerințe. Sufletul meu este dornic de civilizație. Da, se, se. Bine, o vărtește și minte, minte de îngheață apele. Nu se încurcă deloc. Foarte, foarte drept ați vine voi să și de casă. Ce poți să faci într-o văgăună? Să luăm de pildă târgușorul nostru. Nici noaptea nu închid ochi. Nu știu cum să-mi servesc mai bine patria. Nu cruz nici o seneală. Cât despre răsplată, cine știe când o să vie. Ha? O daia asta pare grasioasă. Proastă o daie. Și niște ploșnițe cum n-am văzut de când sunt. Parcă sunt câine, așa te mușcă. Cum se poate un călător atât de distins să fie chinuit și încă de cine? De niște ploșnițe neobrăzate care nici n-ar fi trebuit să nască. Pe deasupra? E cam întuneric, așa? A, întuneric beznă. Și Hangiu și-a făcut un obicei să nu dea lumânări. Vrei unii o să... Faci ceva, nu, să citești sau îți vine inspirația să compui ceva. Nu poți că e întuneric. Întuneric de zvâr, degetele noastre. Aș îndrăzni să vă rog, dar nu, nu, nu sunt vrednic. Ce anume? Nu, 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 nu sunt vrednic. Dar despre ce este vorba? Aș cuteza. S-ar găsi la mine acasă o cameră minunată pentru dumneavoastră, liniștită, luminoasă, dar nu, nu, eu însu, cred că ar fi o cinste prea dar mare. Dar din potrivă, dați voi, dar sunt încântat. Mi-ar fi de o mie de ori mai plăcut să locuiesc într-o casă particulară decât în cârgima asta. <laughs> ce fericire pe mine, dar ce o să bucure nevastră. m a chemat, boierule. Socoteala mea. V-am dat și ieri o socoteală. Nu mi-amintesc eu de socotelile tale prostești. Spune cât am de plată. În prima zi ați binevoit să serviți o masă completă. A doua zi ați gustat doar niște batoc. Iar de atunci ați mâncat numai pe datorii. Prostule, ți-am spus să le iei pe rând cât face în total. Voi de mine, voi de mine, nu vă mai ostenici că o să mai aștepte. Ești afară! Primești banii mai târziu. Adevărat, bună idee. Nu, nu doriți să vizitați câteva instituții din orașul nostru? Așezămintele de binefacere, de pildă sau altceva. Ce să caut eu pe acolo? <laughs> da. Așa ca să vedeți cum merg lucrurile pe la noi, cum e o rânduiană. Bună, cu multă plăcere la dispoziția dumneavoastră. De asemenea, dacă bine voi treceți apoi pe la școală, ca să vedeți metoda după care să predau la noi materiile. Mă rog, mă rog. După aceea, dacă doriți, vizitați arestul și închisorile din oraș. Aha. Ca să vedeți cum sunt tratați la noi răufăcătorii. Ce? Ce să căutăm la închisoare? Mai bine să vizităm așezămintele de binefacere. Cum doriți dumneavoastră? Mergem cu trăsura dumneavoastră sau cu droșca mea? Prefer să mergem cu droșca dumneavoastră. Da, 
Atunci pentru dumneata nu mai e loc pe trei valoși. Nu-i nimic, că mergi și pe jos. Ascultă, ia-ți picioarele la spinare și într-un suflet să te duci să duci două bilețele. Unul lui Zemleanic ala și să ne crede bine face de și altul ne vestimi. Mi-aș putea îngădui să scriu în prezența domnilor voastre câteva rânduri soției mele ca să se pregătească pentru primirea unui oaspe atât de distins. Vai, dar pentru ce atâta supărare? Uite și o cărimară. Da. Numai hârtie nu știu de unde să luăm. Ah, dar uite, nota asta e bună? Da, foarte bine. E, să vedem cum o să meargă treaba după ce un luă o gustare și după ce un guleu care a făpânt ecoasă. Am o madera din pimnițele guberni. La vedere, nu e prea grozavă, la doboară și un elefant. Uh -huh. Doar atât să aflu cu cine am de-a face și în ce măsură să mă tem de el. Așa, hai. Să-i spui servitorului dumneavoastră să ducă geamantara. Poftiți, să. Amice, strângi tot și le duci la mine acasă, la primar. Te îndreaptă oricine. Poftiți, poftiți, vă rog. Acasă la primar, primăreasa și fica ei stau de două ceasuri înfipte la fereastră, așteptând vești. Poftim, de un ceas și mai bine stăm. Stăm și așteptăm. Și parcă un făcut, nu se vede țipenie de om. Oh, parcă au intrat în pământ cu toții. Unde-i capul străzii? Așa ți-a năzare ție totdeauna. Unde-i capul străzii? Hai dreptate, vine cineva. Dar cine-o fi? Mic în frac. Dar cine să fie? Ah, ce ciudă mie, cine-o fi? Dobcinski, mămiță. Ce Dobcinski? Fugi de aici, întotdeauna ai vedeni. Nici gând să fie Dobcinski. Hei, ascultă! Dumneata! Vreau coace! Vreau coace! Stai repede! Ce te mișcă omor, mă loc? Hai spune unde sunt. Cu? Vorbește și din stradă. Ce are a face? E foarte aspru? Da, bărbatul meu, bărbatul. Oh, ce dopitoc, nu vrea să scoată o vorbă până nu intră în casă. Cu mătre, dragă, mi-a ieșit sufletul ca să ajung mai repede să vă prezint respectele mele. Mișta de aia suflare. Mm. Respectele mele, Maria Antonov. Bună ziua, Piotr Ivanov. Hai, dă-i drumul, ce-i pe acolo? Anton Antonovici vă trimite un bilet. Bine, 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 dar el, el ce? General? Nu, nu e general, dar fac și cât trei generali. Oh. Și maniere, și cultură. Asta zic și... că e chiar la despre care se vorbească în ziua către bărbatul meu. În carne și oh. oase. Eu sunt primul care l-am descoperit. Eu și tot da, Ivanov. Hai spune, spune, ce spune, și cum a fost? Da. Slavă Domnului, tot a ieșit bine. Da? Acum s-a dus să viziteze așezămintele de binefaceri. La început mărturisesc, Anton Antonovici credea că e vorba de un denunț. Dimi. Și să spun drept, și mie îmi cam intrase frica nu așe. de ce nu ești funcționar? n -are a face. În fața unui demnitar te cuprinde și faimă. Oh, toate astea sunt fleacuri. Mai bine spune cum arată. Tânăr, bătrân. Hm? Tânăr. Da. Tânăr de tot. Să tot aibă 23, 24 de ani în mult. Dar vorbește ca un om bătrân. Da, da, desigur. Am să mă duc și colo și dincolo. Și, uh, dar cum le spune, asta e. Mie zice, îmi place să citesc, să scriu, dar mă supără, zice, că nu daie, e cam întuneric. Mai și cum mai e? Plun sau plun? Da. Are mai degrabă părul, părul caștaniu și niște ui pătrunzător cu mătră strălucesc ca două scântei. Te bag în sperieți. Ia să vedem ce scrie în bilețel. Da. A, mă grăbesc să spun sufletelule că am trecut prin clipe grele, dar pronia cerească s-a îndurat și pentru doi castraveți murați. O jumătate de porție de icre, 25 de copeici. Ce? Dar nu înțeleg, ce trebuie să spui cu icrele și cu castraveții murați? Ah, graba Anton Antonovici a scris pe o hârtie pe care era, nu știu ce, șocoteală de la Han. Așa e, da, așa e. Da, dar pronia cerească s-a îndurat de noi până la urmă și totul o să se termine cu bine. Pregătește repede pentru acest oaspete de seamă o daia cu tapet auriu. 
Ui, nu te osteni prea mult cu masa. Da, da. O să luăm o gustare la Ardemie Filipovici, la așezămintele de binefaceri. Da. Băutură însă cât mai multă. Mm. Spune lui Abdulin Negustoru să trimeată din care are mai bun. Dacă nu îi răscolesc pivnița de la un capăt la altul, îți sărut mânuțele sufletelule mm. și rămân al tău, Anton Xvăznic Muhanovski. Mm. Doamne, doamne, ce facem doamne. să ne grăbim? Da, da. Hei, e cineva pe aici? Mișca! 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 Peste puțin timp sosește Osip cu geamantanul lui Hlestakov pe umăr. Unde să las geamantanul? Pe aici, unchiule, pe aici. Stai puțin. Stai să mai răsuflu. Oh. Ia spune, unchiule. Vine în curând generalul. Care general? Boierul Dumitale, cine altul? Boierul meu? De ce parcă e general? Nu e general. General de alt soi. E mai mic ori mai mare decât un general adevărat? Mai mare. Aha, de-aia da strechea în toți ai noștri. Ascultă-mă, nepoate. Da. Te văd un băiat isteț. <laughs> Fă rost de ceva mâncare, mă. Să vezi, unchiule, pentru dumneavoastră nu s-a pregătit încă nimic. Mâncare de-asta obișnuită nu o să-ți placă. Da, din mâncare de-asta obișnuită, ce aveți? Bor și terci și piroști. dă le încoa. Și bor și terci și piroști. Nu-i nimic. Mănânc tot. Hai să ducem geamandanul. Sosește Hlestakov ameții de băutură, însoțit de primar și de notabilitățile târgului. Nu lipsesc nici cei doi moșieri, Bob Cinski și Dob Cinski. A, a fost o masă strașnică. Am mâncat peste măsură. A, așa se pare că în fiecare zi pe S-a servit alume pentru un oaspe atât de plăcut. Îmi place să mănânc bine. Viața e făcută ca să trăim. Să luăm din ea tot ce e plăcut. Cum se cheamă peștele, a? La bardan. A, la bardan. Grozav pește. Și unde am mâncat la spital? Da, în tocmai. La așezămintele de binefacere. Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte, da. Parcă am venit și niște paturi. Dar ce cu bolnavi s-au însănătoșit? N-am prea văzut bolnavi. Nu ne-a mai rămas decât vreo zece. Ceilalți s-au făcut bine. Așa e o rânduit la noi. De când am venit eu la conducere, o să vi se pară ciudat, dar așa e. Bolnavi să zdrăvenesc ca muște. <gri> Mi-aș îngădui să vă arăt răspundele copleștoare ce apasă pe umerii primarului. Da, da. Câte treburi n-am pe cap. Îmi îngădui să vă prezint familia mea. Nevasta și fica mea. Cât de fericit sunt, doamnă, că mi-a dat să vă cunosc. Oh. Pentru noi e și mai mare fericirea să facem cunoștință cu o persoană atât de distinsă. Oh, îngădiți mi doamna, dar e tocmai din potrivă. Fericirea mea e mai mare. Ai, domnule, cum e cu putință? Spuneți așa, numai din politeță. Vă rog, luați loc. <laughs> Îmi închipui că, deprins cu splendorile capitalii, Voiajul vi s-a părut foarte plicticos. Extrem de plicticos. De prins să trăiesc în lumea bună. Comprenez-vous și deodată hai la drum. Hanuri murdare, sălbăticie pretutine. <laughs> Într-adevăr, trebuie să fi fost foarte neplăcut pentru dumneavoastră. Da, doamnă, în schimb, momentul acesta este atât de plăcut pentru mine. <laughs> Mai domnule, prea multă cinste. Nu merită atâta. Cum nu meritați dumneavoastră, meritează? Mai, eu, eu trăiesc la țară. E, da, dar și la țară sunt coline, pârâia. E drept, nu se poate asemăra cu Petersburg. Ah, Petersburg, ce viață! Într-adevăr, duream să pare că eu sunt un consopist oarecare. De unde? Cu directorul sunt bun prieten. Uite așa, mă bate pe o și nu zice Ai, frate, dragă, să luăm masa împreună. Cât despre portar, alergă pe scări cu peria după mine. 
Dați-mi voi, Ivan Alexandru, să vă fac cizme. Da, de ce stați în picioare? Vă rog, las Noi nu stăm decât în picioare. După grad, poșa rămâne. Să lăsăm grade. Vă rog, las loc. Mie nu-mi plac ceremoniile. Fac chiar tot ce pot să nu atrag atenția. Să mă strec ori ne-am observat. Știți, dar e cu neputință să rămână în umbră. Dar cu neputință. Cum intru undeva, numai ce iau, zic, uite-ți, mă, a venit Ivan Alexandru. Odată, odată chiar am fost luat drept comandantul suprem. Au ieșit soldații din cazarmă și mi-au dat onorul. Ha, ia te uită. Pe... Pe toate actrițele frumoase le cunosc. Pentru că, vedeți, vreau să eu am scris diferite vodeviluri cu oamenii de litere mă întâlnesc mereu. Pușkin, mi-e prietenul. Adesea îi zic, ce mai faci, frate, Pușkin? Ce să fac, frate, să spun el, vezi, așa, așa, așa. Original tip. Vă să zic că scrie. Ce plăcut e să fii scriitor. Publicat și în reviste, desigur. Da, bineînțeles, public și în reviste. Am publicat, de altfel, multe lucrări. Nunta lui Figaro, Norma, Robert Diavol, nici nu mai trebuie minte tizurile. Și totul într-o simplă întâmplare. Tot ce a apărut sub semnatura Baron Brambeus, Fregata Speranței și Telegraful Moscovii, e scris de mine. Cum o să zic că dumneavoastră sunteți brambiu? Da, desigur. Tot eu le corectez la toți versurile. Editorul Smirden îmi plătește pentru treaba asta 40 de mii de ruble. Atunci, probabil că și Iuri Miloslavski e tot opera dumneavoastră. Da, bineînțeles, e opera mea. Am bănuit în dată. Mamito, dar pe copertă scrie că autorul e domnul Zagoschi. Hai să mă contrazi. Domnișoara are dreptate. E într-adevăr Zagoschi. Mai e un Iuri Miloslavski care e de mine. Atunci eu cu siguranță că pe al dumneavoastră l-am citit. Da, da. Ce frumos e scris. Trebuie să vă mărturisesc literatura e viața mea. Pe urmă, am cea mai frumoasă casă din Petersburg. E vestită, casa lui Ivan Alexandrovici. Când veniți la Petersburg, vă rog, domnul, să-mi faceți plăcerea să treceți pe la mine. Dau balul! Îmi închipui ce gust și ce strălucire trebuie să fie la balurile dumneavoastră. Nu pot să vă descriu. Să spuneam că într-o zi servez la masă pepele. Pepele verde. E bine, numai peperele mă costă 700 de ruble. Ciorba o aduc direct cu vaporul de la Paris, gata turnat în casă. Ridici capa, se înalță aburi de un miros cum nu mai e pe lume. Nimic mai desfătător decât să-ți arunci ochii dimineața în anticamera mea, înainte de a mă fi scula. Se înghese conții și baroni în grămadă, la ușa mea și... Și vorbesc în șapte de zile să crezi că sunt niște bondari, nu auzi decât zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
L-am spalat, mă duc în fiecare zi. Azi, mâine, mă face fermă, așa. Ești, 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 sunt mulțumit, sunt mulțumit, la bărdoc, la bărdoc. Ăsta zic și eu, om. Uite ce înseamnă să fii om. Cam ce să cotești Piotr Ivanovici? Cam ce grad o fi având? Eu cred că e general. <laughs> Bă, eu cred că un general nu e nici la picioarele lui. Sau dacă e general, e cel puțin generalisim. N-ai auzit cum s-a purtat cu Consiliul de Stat? Hai, repede, să le sun lui Amos Lodrovi și lui Coropchim. Rămâi cu bine, Ana Andreea! Rămâi cu bine, Ana Andreea! Rămâi cu bine! Cu bine, cu bine, doamnă! Fermecători! Vai, încântători! Și ce purtări alese! Se vede numai decât omul din capitală, maniere și toate celelalte. Dar ce bine s-a nemerit! Mor după astfel de tineri, mă nebunesc după ei! Și-am băgat de seama că și-a plăcut foarte mult, nu-și mai lua ochii de la mine. Vai, mămiță, la mine s-a uitat! Da, te rog să nu începi iar cu prostiile tale, știi? De data asta chiar că devine sărată! Zău, mămiță, la mine s-a uitat tot timpul! Și când a început să vorbească de literatură, s-a uitat! Nu se prea poate să nu și-o fi aruncat ochii odată și la tine, așa de formă! Ce și-o fi zis? Hai să mă și las așa odată! Da! Îmi blestem zilnic, i-am dat să bea atâta. Ce ne facem dacă măcar jumătate din tot ce a spus aici e adevărat? Dragă, să mai ia, parcă aș fi în vârful unei clopoziți înalte sau... Parcă nu-i așa aștepta rândul la spânzurătoare. Ba, pe mine trebuie să spun numai intimitat deloc. O? Nu. N-am văzut în el decât un tânăr cult, subțire, din lumea bună, iar de gradul lui nici nu mă simt chisesc. Așa sunteți voi, femeile zi, femeie și pace. Nu vă e gândul decât la nimicuri. Tu suflețele prea... Ai fost familiară cu el, parcă vorbeai cu un dopcins, chiar e ca... Iar eu te sfătuiesc numai la asta să nu te gândești. Știm și noi amândouă ceva. Vorbește dacă ai cu cine. Ce întâmplare grozavă, mi-e greu să înviu în fire. De era în uniformă, îl vedeai cel puțin de la început, așa cu fracul ăla, parcă e o muscă cu aripile tăiate. Și la Han, la Han, ce țanță o să ții mea. Da. Vorbea numai în pilde și sub înțelesuri. Da, nu l-aș fi ghicit o sută de ani. Uite pe servitorul lui. Ia vină-n coace. Vină-n coa, drăguțule. Vină. Sst. E, ce face? Doarme? Încă nu. Dar a început să cașce. Ascultă, cum te cheamă? Osip, doamne. Destul. Vă ajunge. Ia spune, prietene. Ți s-a dat mâncare bună? Mi s-a dat. Mulțumesc cu plecăciurie, mi s-a dat mâncare. Și ea spune, pe la boierul tău vin mulți prinți și conți. Nu-i așa? Da? Nu faceți decât să mă încurcați cu întrebările voastre nesăbuite. Ascultă, prietene. Și ce grad are stăpânul tău? Grad ca toate grade. Dumnezeule, dar terminați o dată cu întrebările astea prostești. Nu mă lăsați să vorbesc serios cu om. Ia spune, prietene. Cum e stăpânul tău? E sever? Are obicei să te săpunească sau? Așa, așa, așa. Lui place rânduiala. Vrea ca totul să fie în regulă. Zău, prieteni, pe cinstea mea îmi place foarte mult. Uite, la drum n-a stricat să ai de un ceai mai mult, mai ales că vremea a început să răcorească. Ține, două ruble, bac și-și. 
Mulțumesc din tot sufletul. Dumnezeu să vă dea sănătate. Ați ajutat un om, sărman. E așa, îmi pare bine, dar ia spune prietene. Ascultă, Osip, ce ochii plac mai mult stăpânului tău? Osip, sufletelule, ce nas drăgăloș are stăpânul tău! Ești prăptit, o toată! Lăsați-mă și pe mine să scot o vorbă! Da, ia să-mi spui tu, frate, la ce să uită mai mult? Adică, ce-i place mai mult? Adică, ce-i place mai mult stăpânului tău când e în călătorie? Îi place în de opște, după cum se deberește. Dar mai înainte de orice, îi place să fie bine primit și să mănânce bine. Ai. Să mănânce bine. Da, bine. Chiar eu nu sunt decât o slugă și de mine are grijă să o duc bine. Da, ți-am dat adineaua un baxiș să bei și tu în ceai, nu? Mai naș ceva să ai și de covrici. Prea multă bunătate în înălțimea voastră. Am să-i beau în sănătatea dumneavoastră. Osip, să treci și pe la mine ca să-ți dau și eu ceva. Osip, sufletelule, să săruți pe stăpânul tău din partea mea. A tușit. Hai, plecați, plecați odată. Ați descărcat o mie de ocare într-o căruță. Unde dracu ați umblat? Unde dracu ați umblat? Că l-au căniscat și orile. Ești pe ești. Vorbești că dintr-un bută îi spart. Tu, dracu meu, vezi de pregătește tot ce trebuie pentru stăpânul tău. Iar voi? Stați afară la intrare. Așa. Să lemniți acolo. Să nu lăsați pe nimeni să intre înăuntru. Mai ales nici un negustor. Unul singur, dacă scapă înăuntru, văd. Și dacă vedeți pe cineva cu vreo jalbă, sau chiar fără jalbă, dar care seamănă cu cineva care are de făcut vreo plângere împotriva mea, luați-l din culer, luați-l în brânci, arde-l, așa. Înțeles? Am înțeles! A doua zi, toți funcționarii de seamă din oraș, în mare ținută, au venit să se prezinte revizorului. Domnilor, domnilor, pentru Dumnezeu, așezați-vă mai repede în da. cerc da. și mai multă ordine. Vai de zilele noastre, da. se duce când vrea la palat da. și Consiliu de Stat da. tremură în fața da. lui. Da. Cum crezi? Cum crezi, Amos Fodorovici, da. da. Eu zic că trebuie să facem ceva. Păi da, 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 da. Ce anume? Da. Înțeles ce vreau să spun. Să, să ungem o Să da. s-o ungem. Crea treabă. Primești de mare. Dacă se înfurie și strigă. E un bărbat de stat. Mă gândesc însă să-i dăm banii sub forma unei subscripții din partea nobilină da, da. pentru un monument oarecan. Da. Sau să-i spunem da. că au sosit prin poștă niște bani fără adres. Da. Da. Vezi să nu te tremeați el pe dumneata cine știe unde da. fără adres. Da. Da. Mai nemerit e să ne prezentăm pe rând fiecare. Așa. Între patru ochi să facem cum e bine. Da, da, da. Să nu știe stânga ce face dreapta. Da. Așa se lucrează într-o societate bine organizată. Da. Uh, începe dumneata, Amos Fedorovici. Mai bine să încep dumneata. E, Doar la dumneata, la așezămintele dumnei tale, a luat distinsul oaspete întâia masă. Nu, no, nu, no, nu. No, no. Atunci, e mai bine să înceapă Luca Lucici. Nu, 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 nu pot, nu pot, domnule, nu pot. Deci, să o primi, îmi primi, îmi scoți, scoți cu tine, nu pot. Și atunci Amos Fedorovici, în afară de dumneata, n De câte Fedor. ori deschizi gura, scoți numai perle, ca Cicero. Ce v-a venit cu Cicero? De unde ați mai scos părintele? Hai, 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 Camera alăturată, Plestacov se trezește. Tusea și pașii presupusului revizor înspăimântă pe funcționari. Toți au luat-o la fugă. În camera rămasă goală, intră Hrestacov. Ce mi-ar fi dat să beau el la dejun? Că și acum am văzut cap. Nu mi-aș închipi 
nimeni niciodată că nu are ședul ăsta, se poate petrece atât de bine. Domnă, fata primarului nu e o râtă deloc? Și nici mama nu e de lepădat? Luându și inima în dinți, intră judecătorul. Am onoarea să mă prezint, judecătorul Leaptin Treaptin, asesor de colegiu. Lasă-l, vă rog. Da, da. Vă să zic că dumneavoastră sunteți judecătorul de aici. Da, din anul 1816. Am fost ales pe o perioadă de trei ani din voia nobilimii, de atunci ocup această funcție până astăzi. E bună slujba asta de judecător, bănoasă. După nou ani de serviciu, am fost propus să fiu decorat cu Ordinul Sfântul Vladimir, clasa 4, cu încuvințarea superiorilor. Banii am în mână și mai departe ar fi cărbune aprinși. Țineți ceva în mână sau mi se pare? Nu, 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 nu ți... Cum nimic, nu... Nimic, nu țin nimic. Cum nimic? Văd că v-au căzut niște bani. Da, nu, mie nu mi-a căzut nimic. Doamne Sfinte, mă și văd târât la judecată. Bani sunt. Da, mă. Da, sunt bani. Da, sunt, sunt pierdut. Sunt pierdut. Sunt pierdut. Știți ce? Dați-mi mie cum frumos. Cum de nu? Cum de nu? Cu cea mai mare plăcere! Fiindcă, vedeți, pe drum am da. rămas fără bani. Dar fel, vi trimit cum ajung acasă. Vai de mine, dar se poate. Mai încape vorbă. E o mare cinste pentru... Da. Nu îndrăznesc să vă supăr mai mult cu prezența mea. Aveți de dat un ordin? Ce fel de ordin? Mă gândesc dacă nu aveți un ordin de dat pe la judecătoria noastră. Cum adică? Da. Nici o treabă la judecătoria voastră. Nu, mulțumesc! Bravo! Am scăpat! Cum se cade om judecător? Am onoarea să mă prezint. Dirigintele poște, consilierul de curte și pechil. Încântat! Nu mă închipuiți cât prețuiesc o societate plăcută. Las loc! Locuiți în permanență aici, nu-i așa? Chiar așa. Știți că îmi place orașul dumneavoastră? Lume puțină, bineînțeles, dar ce vreți? Nu suntem în capital. Nu-i așa că nu suntem în capital? Adevărul, adevărat! Mă bucur că sunteți de aceeași părere cu mine. Ce-ar fi să iau și dirigindă niște bani cum promut? Închimiți-vă ce lucruri neobișnuit mi s-a întâmplat. Pe drum mi-am cheltuit toți banii. Nu mi-ați putea împrumuta dumneavoastră 300 de ruble? Cum să nu vai de mine? E o adevărată fericire. Poftiți! Oricând vă stau la dispoziție. Nu îndrăznesc să vă supăr mai mult cu prezența mea. A aveți de făcut vreo observație cu privire la bunul mers al poștei? Nu, niciuna! Bună ziua! Și dirigintele poștei se arată și un om foarte cum se cade. Moloarea să mă prezint cu Lupov, inspector școlar și consider titular. A, fiți bine perit? Poftiți, azi loc? Nu vă doriți o țigară? Poftim. Numai la asta nu mă așteptam. Să primesc ori să nu primesc. Poftim, poftim. E o țigară foarte bună. Aprindeți? Nu, 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 așa, cel la lucra pătă în gură. Dracu, să mă ia mă norocit imediat toate astea blestemată. Văd că nu prea ești amator de țigări. Eu mă trăisesc că e slăbicinea mea cea mai mare. Nici sexul slab nu mă lasă deloc rece. Dar pe tine ta, a? Care îți plac mai mult, brudele sau blondele? Mi-aș îngădui să observ că nu mai știu ce să spun. A, nu vrei să le spun? Mă prind că o brunetă ți-a căzut cu tronc, a? Recunoaște, am ghicit? Uite, uite, te-ai înroșit, vezi? De ce nu vrei să mă trăisești? M-am înfăstăcit, Maria, în alții excel... Prea sfinte! Hai, ce limba furisită, mi-a jucat festa. Pe drum mi s-a întâmplat ceva foarte neobișnuit. Am cheltuit toți banii. N-ai putea mi-a dat să mi-a împrumăsut vreo 300 de rubri? Da! Te pomenești că am uitat banii acasă. Uite-i. Foarte mulțumesc. 
Nu îndrăznesc să vă supăr mai mult cu prezența mea. La revedere! Mulțumesc cu ții, doamne, poate că nu o să mai dea pe la școală. Am onoare să mă prezint. Epitropo așa din intrat de binefacere, consilier de curte zemnianică. Da, da, îmi amintesc. Ați pregătit o masă foarte bună. Da. Spune-mi, te rog, mi se pare mie sau ai mai crescut de-aseară până acum? Erai mai mic. Tot ce se poate. Pot să vă spun că nu cruți nimic ca să-mi servesc cu mult zel patria. Să vedeți, dirigintele poștii, de pildă, nu face toată ziua nimic. Lucrările sunt încurcate ca vai de capul lor. Coletele n-ajung la destinație. V-aș ruga să vă duceți singur din adis ca să vă convingeți. La fel și judecătorul care a fost aici cu puțin înaintea mea. Toată ziua aleargă după iepuri. În judecătorie îi crește câini. Iar purtările lui... E la noi în oraș un moșier, Dobcinske, pe care ați avut bunătatea să-l cunoaște. Ei bine, cum pleacă Dobcinske de acasă? Judecătorul se și înființează să-i ții de urât nevestii si. Iată, uite, n-aș fi crezut niciodată una ca asta. Pe urmă, inspectorul școlar. E mai rău decât un iacobin. Vâr în capul tineretului învățături așa de primejdioase că... Nu, eu nu îndrăznesc să vei aduc la cunoștință. Dacă binevoiți însă, eu... Vă aștept totul pe hârtie. Ești pe hârtie, o să-mi facă multă plăcere. <laughs> nu îndrăznesc să vă supăr mai mult cu prezența mea. Să vă răpesc din timpul dumneavoastră închinat unor, unor sfinte îndatoriri. Ei, hey, dumneata, cum vă zice? Artemie Filipovici. Da, fii bun, Artemie Filipovici. Mi s-a întâmplat ceva neobișnuit. Am cheltuit toți banii pe drum. Ne puteam să-mi împrumăți vreo 400 de ruble? Bă, da! Ce bine s-a nimerit. Mulțumesc. Cu plecăciune. Da. Am onoarea să mă prezint Piotr Ivanovici, fiul lui Bobcinski, locuitor al acestui oraș. Moșierul Piotr Ivanovici, fiul lui Dobcinski. Da, da, l-am mai văzut o dată. E, bani aveți? Bani? Și fel de bani. Cum prumut? Vreo mie de ruble. O sumă atât de mare zău n-am. Poate ai mi-o dat Piotr Ivanovici. Și la mine n-am. Banii mei, dacă vrei să știți, sunt depuși la Departamentul Asistenții Publice. Păi, dacă nu aveți o mie, poate aveți o sută. Piotr Ivanovici, poate ai mi-o dat o sută de ruble, eu n-am decât 40 în hârtii. Iar eu n-am decât 25. Caută mai bine, Piotr Ivanovici, știu eu, buzunarul din dreapta, găurit. Poate au găsit ceva bani prin gaură. Zău, nu e nimic, nici în căptușeală. Ei, lăsați-o, m-am arăcat o vorbă. Hai, și ieși 65 de ruble, n-are importanță. Aș îndrăsni să vă rog ceva în legătură cu o chestiune foarte delicată. Dar despre ce este vorba? O chestiune de natură foarte delicată. Fiul meu cel mare, vedeți dumneavoastră, s-a născut înainte de căsătorie. Nu mai spune. Adică așa vine vorba. Dar el s-a născut ca și cum am fi fost căsătorit. Pe urmă, situația s-a legalizat prin cununie, în toate vehicula. Ah, da. Aș dori însă, vedeți dumneavoastră, să fie copilul meu. Adică să fie copilul meu și în fața legii. Să-l cheme ca pe mine, Dobsinski. Da. Foarte bine, să-i cheme, asta ah, se poate. Mulțumesc! Mulțumesc! Dumneata, nu ai nimic să-mi spui? Ba da! Am o rugăminte foarte umilă. Dar despre ce este vorba? V-aș ruga cu plecăciune, când veți ajunge la Petersburg, să le spuneți la toți cei mari de pe acolo, la senatori, la amirali, că uite, excelență sau luminăția ta, să știți că în orașul cu tare trăiește Piotr Ivanovici Bobcinski. Chiar așa să le spuneți, trăiește Piotr Ivanovici Bobcinski. Chiar așa le spun.
<laughs> ah, și dacă îl vedeți pe împărat, la fel să-i spuneți și împăratului. Să știți maestatea voastră imperială că în orașul cu tare trăiește Piotr Ivanovic Bobcinski. Prea bine. Iertați-ne că v-am obosit cu prezența noastră. Iertați-ne că v-am obosit cu prezența noastră. Nimic, nimic. Mi-a făcut multă plăcere. Sunt mult funcționar în târgul ăsta și mi se pare că mă luat drept un mare demnitar. E adevărat că ieri am cam îngrozit cu ce le-am spus. <laughs> ce cuib de prost! Se scrie că toate astea lui Tripicchi la Petersburg. Tot facem articole așa. Lasă-i scutre puțin te rog. Ei, Osi! Vem ce gale și în timp! Îndată! Ia să vedem de curiozitate cât am adunat. De la judecător 300, de la dirigintele poștii tot 300, fac 600, 700, 800, uh, cam soioasă sută asta. 800, 900, uuuu, am trecut peste mie! Eh! Ai văzut prostule cum mă primește și mă onorează lumea pe mine? Am văzut mulțumim lui Dumnezeu Sfântul! Însă știți ceva, Ivan Alexandrovici? Ce? Plecați de aici! S-au căit timpul să o șterge? Nu, no, no, am chef să mai stau pe aici, lăsăm pe mâine! De ce să lăsăm pe mâine? Hai să plecăm chiar azi, Ivan Alexandrovici! Se vine cât de colo că va lua drept altul! Și boierul bătrân o să se supere dacă întârziem prea mult? Ce bine ar fi să plecăm zău! Și ce cai bun ne-ar da! Fie, dar mai întâi să nu scrisoarea asta la poștă și ia foaia de drum! Mai bine trimit pe cineva de aici cu scrisoarea, iar eu mă apuc să strâng lucrurile să nu mai pierdem vremea de pomană. Bine, nu mai dăm o lumânare. Da. Hei! Ascultă! Ai să duci o scrisoare la poștă! Spune dirigintului că merge fără timpul! O urmă ai mai spui să pregătească pentru boierul meu cea mai bună troică! Nici asta nu se plătește, e pe socoteala stăpânirii! Dar spune să dea zor, ca altfel să face foc boierul! Aflând de sosirea revizorului, negustorii din oraș vin să se plângă. Ce-i acolo? Ce-i gălăgia asta? Niște negustori vor să intre și sergentul nu-i lasă. Arată niște hârtii. Cred că vor să ajungă la dumneavoastră. Spune-le să le dea drumul ăsta. Să iasă să intre. Lăsați! Ce-i cu voi onorabililor? Am venit cu jalbă la mărțimea ta cu frunțile la pământ. Cere mila excelenții voastre. Și ce dorim? Nu ne lăsa stăpâni. Multe mai îndurăm și fără nicio vină. De la cine? De la primarul nostru. Primar, că ăsta nu s-a pomenit în lăgea. Calcă legea la tot pasul. Îți înfige mâna în barbă și începe să urle. Câine de tătar ce ești. Zăuș. Și măcar să-l fi supărat, cum s-ar spune cu ceva. Dar noi ne cunoaștem datorii. Ne cunoaștem. Ceea ce se cuvine de rochie pentru cucoana lui. Ori pentru fată. Mă rog, nu suntem împotrivă. Dar oricât te dai, nu se satură. Nu i ajunge nu păcatele Nu mă ce te pomenești noastră. că intră în prăvălie și pune mâna pe tot ce găsește. Vede o bucată de postal. Zice, ha, ha, drăguțule, bun postăvior. Ia să mi-l trimiți acasă. Și îl trimiți, dar postăviorul ăla are numai puțin de 50 de arșini. E cu puțin, vai ce pungaș. Zău așa, primar ca ăsta n-a mai pomenit decât niște. De ziua lui, de Sfântul Anton, trebuie să-i de toate, nimic să nu-i lipsească. Și când crezi că l-ai săturat, el nu mai dai. Zice că și la Sfântul Onufrie e tot ziua lui. E ce să-i faci? Trebuie să-i și de Sfântul Onufrie. Ce tălhar, Mila, pentru asta merită să fie trimis drept în Siberia. Ah, oriunde l-ați trimite luminăția voastră o să fie bine. Numai de aici să ni luați. Și cât mai departe. Te rugăm, stăpâne. Primește pâinea și sarea pe care ți-o dăruie. Ne închinăm în fața ta și cu butoiașul ăsta de vin. Și cu căpățânile da. astea de zare. Vai de mine, vai de mine, nu ni să nu vă gândiți, eu nu primesc nici o fel de plocon. No. A, dacă ați vrea să mă împrumutați cu 300 de ruble, ar fi altceva. Împrumut mai merge. Da. Poftim, părintele nostru. 
Dar de ce numai 300 de ruble? Ia 500, nu mai să ne ajuți! Mă rog, dacă e vorba de împrumut, n-am nimic de zis să iau. Vă rog, luați și tava odată cu banii. Să poate și tava. Atunci luați și căpățânele de zahăr. Nu a spus niciun fel de plocor, nu? Înălțimea voastră, de ce nu luați zahărul? Îl primim. Pe drum orice prinde bine. Dați în coace și căpățânele de zahăr și puga. Dați tot! Așa că fiți milă de noi, Maria ta, și nu ne lăsați! Nu ne Fericit, domnișoară, că m-ați luat drept un om care... dacă îmi permiteți să vă întreb, unde aveți intenția să vă duceți? Nicăieri, nicăieri! Și de ce, mă rog, nu vă duceați nicăieri? Mi se pare că v-am stânjenit. Erați ocupat cu treburi importante. Ochii dumneavoastră sunt mai interesanți decât treburile cele mai importante. Vorbiți ca în capit. Când am de-a face cu o persoană atât de dragărașă ca dumneavoastră, ce șal splendid aveți! Nu fiți rău tăcioasă, vă râdeți de noi provincialele! Ce n-aș da să fie un locul șalului care mângie gâtul acesta minunat, cu pielea albă, cum e crinul? Nu înțeleg deloc despre ce vorbiți, despre ce șal, ce ciudată vreme e azi! Buzele dumneavoastră sunt mai frumoase ca orice fel de vreme. Spuneți niște lucruri atât de evadă. De ce vă departați scaunul? E mai bine să stăm aproape unul de altul. De ce să stăm aproape? E bine și departe. De ce să stăm departe? E bine și aproape. Cât de fericit aș fi dacă aș putea să vă strâng în brațele mele. Ce e aceea? Parcă a zburat, nu? Cotofan a fost sau altă pasăre? Da, Cotofan... Ah! Ah! Asta-i prea de tot! Prea de tot! Ce îngrăsneam! Iertați-mă, domnul Șară, am făcut-o din dragoste! Numai din dragoste! Prea mă socotiți provinciale! Iertați-mă, vă rog, iertați-mă! Vedeți? Stau în genunchi! Ah! Ce întâmplare? Și era la dracul eu... Ce înseamnă asta, domnul Șară? Ce purtări sunt astea? Să vezi, mărito! Leacă, ne-auzi? Să vezi! Leacă de aici! Și să nu mai îngrosnești să apare în ochii mei! Vă rog să mă iertați, domnule, dar am rămas încremenită! Nici mama nu e de lepădat, nu e deloc urâtă! Vedeți, doamnă, mă topez de dragoste! Dumneavoastră în genunchi nu se poate! Nu, în genunchi, neapărat în genunchi vreau să aflu ce mi-e sortit viață sau moarte! Vă rog, domnule, dar nu deslușesc pe deplin înțelisul cuvintelor dumneavoastră! Dacă nu mă înșel, declarația asta e destinată fiicei mele. Nu, de dumneavoastră sunt îndrăgostit. Oh. Cu inima în flăcări vă cer mână. Dar îngăduiți-mă să vă atrag atenția că eu, eu într-o oarecare măsură, sunt măritată. N-are importanță. Iubie nu ține seama de asta. Și oh. care nu ține a spus, legea condamnă. Da. Nu mă ascunde la umbra unitor. Vă cer mână, doamnă. Da. Mână dumneavoastră. Oh. Ce vrei? Ce s-a întâmplat? Ce-i graba asta? Oh, dai busta ca o pisică turbată. Când o să înveți să te porți ca o fată bine crescută, să știi ce înseamnă bunele manieri și purtările alese. Mamiță, n-am știut. Și gărgă unei în cap? Zău, n-am știut. Te iei după fetele lui Leapchin, Teapchin? O ai în față pe mama ta. Uite pildă de urmă. Ana Andreevna! Nu vă împotriviți fericirii noastre. Da. Binecuvântați un amor statornic. Prin urmare de viață... Potărâți viața sau moartea? Oh. Hmm. Vezi proastă, vezi? Din cauza ta. Ai meritat într-adins nici să nu consimt. 
Da, nici nu-i de nasul tău atâta fericire. N-am să mai no. fac, mămiță, zău, n-am să mai fac. Lumele, norociți, excelență! Excelență, lumele, norociți! Dar ce-i grumele? Lumele, norociți, negustorii au venit la înălțimea voastră să mă părască. Să nu-i crezi, excelență, să nu-i crezi. Toți sunt niște minciloși. Ai auzit marea cinste pe care ne-o face Ivan Alexandrovici? Ah, bine voi să ceară mâna fiicei noastre. Ho, ho, da! Și a pierdut mințile, sărăcă. Nu vă supărați, excelență, e, e cam într-o ureche. Așa a fost și maica sa. Ba nu, e adevărat. Cer mâna fetei de azi. Sunt îndrăgostit. Nu, nu, nu vine să crede. Oh, și hai un dovleac în loc de cap. Zău, așa de câte ori să-ți spun. Nu, nu pot să cred. Dați-mi mâna, Maria Antonova, dați-mi. Sunt rom disperat, sunt în stare de orice. Dacă mă împuși, oh. veți răspunde în fața justiției. Dumnezeule din cer, m-am prostit de tot. Niciodată n-am fost așa de prost. Ai, dă-le binecuvântare. Dumnezeu, să vă binecuvinteze, dar eu nu sunt vinovat. Eu... Ce dracu, e adevărat? Bună. Se sărută, da. zocă se sărută, da. la poate din toată legea. Bravo, Antoare! Ura, Antoare, bravo, primare! Cai sunt gata. Care v-a zis că așa merg lucrurile. Da. Cai sunt gata! Vine, vine îndată. Cum? Cum? Plecați? Da, plec. Oh. Atunci, pe când, cum s-ar spune, chiar dumneavoastră ați binevoit să faceți aluzie, mi se pare, la nuntă. Da, da, plec numai pentru un minut. Plec numai pentru o zi. Oh. Plec la unchiul meu, un bătrân bogat ah. și mâine chiar sunt în apoi. Ah. Ah. Da, nu îndrăznesc să mă opresc cu... Speranța că ne vedem cu bine. Vai de mine, vai de mine, așa pe neașteptate. Rămâi cu bine, draga sa mea. N-am cuvinte să mă exprim. Rămâi cu bine sufletelul meu. Dar pe drum n-aveți nevoie de nimic? Mi se pare că duceți lipsă de bani. A, nu, pentru ce bani? Adică da, cu plăcere. Da, cât bine voiți. Mi-a dat atunci 200 de rubli. Adică nu, 400. Nu vreau să mă bucur de greșeala dumneavoastră. Nu mai dai încă 4 ca să fie sumă rotundă. 200 de rubli. Imediat. S-au nimerit să fie hârtii noi nouți. A, semn bun! Bani noi aduc fericire nouă, așa se zice. Dar tocmai. Rămâi cu mine, Antonio Antonovici. Rămâi cu mine, Ana Andreevna. Rămâi cu mine, sufletele, Maria Antonovici. Cum se poate? Plecați cu hodoraga asta de căruță de poștă? A, așa l-am deprins. Mă apucă durerile de cap între surile cu arcuri. Ca să vă dau cel puțin ceva, nu să aveți pe ce sta. Un covoraș, măcar. Dacă doriți, vă ce să vi se aducă un covoraș. Nu, no, pentru ce? Nu ai nevoie. Adică, spune să aducă covoraș. Da, da, mai decât. Ei, am tot ea! Dar fuga în cămară și ia cel mai frumos covor. Ala persan, cu câmpul albastru. Hai mai repede, mai repede. Pe când să mai așteptăm? Mâine sau poi mâine. Ah, covorul? Dă-l încoa. Așa, pu, așa. Bacă și o mână de până poate de sub. Așa, și în partea asta. Așa, acum e bine. O să fie foarte bine. Oftiți de stați în înălțimea voastră. La revedere, Antor Antonovic! La revedere, Ivan Alexandru! La revedere, Ivan Alexandru! După plecarea lui Hlestakov, Familia primarului, în haine de sărbătoare, se pregătește să primească lumea de vază din oraș ca să le anunțe logodna Maria Antonovna cu un altul demnitar. Ce zici, Ana Andreevna? Ți-ai fi închipuit vreodată? Din nevasta unui biet primar să te vezi deodată? Ce <laughs> fie! O să ai un ginere? Da, eu drept să spun, mă așteptam. Da? Mirosisem de mult. Tu care ești un suflet de rând, ai de ce te mira când ai peste un om de seamă. A, și eu sunt om de seamă, mă mițic. Acu să vezi șansele mai frechi, o ridic la toți jălbarii, la toți denunțătorii mei. Hai, care ești acolo? A, tu era Ivan, care mă mici. Eu. Ia să poftească la mine, domnule negustări frățioare, să-i învăț eu canalile să mai plângă de mine altă dată. A, fărisiții! Spune-ne că primară și mărită fata. Și nu și-a mărită cu teme în cine? Și-a mărită cu un bărbat care n-are seamă pe lume. Cu un bărbat care poate tot. Tot, tot! Spune-ne 
să afle toți, să știe tot norodul. Am înțeles. Strigă cât te ține gura. Am înțeles. Pune să tragă clopotele de la toți Dacă-i bau, bau să fie. Ei, Ana Andreeva, noi cum ne rostuim? Unde o să ne ducem traiul tot aici sau la Peters? O, oh, la Petersburg, ce mai întrebi? Cum o să rămânem aici? Dacă zici tu Peter, Peter să fie. Oh. Și pe urmă, ce crezi, Ana Andreevna, poate ne mai saltăm și noi în grad. Ce zici, Ana Andreevna? S-ar putea să ajung general? Oh, oh. Mai încape vorbă? Da? S-ar putea? Firește? Oh, Bine să fii general, un cordon trecut așa peste umăr. Ție ce cordon ți-ar place mai mult, Ana Andreevna? Roșu sau albastru? Albastru? E mai arătos. Da, 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 da. Vrea cordon albastru? Da. da, nici roșu nu e urât. Ah, mai bine ți-ar intra în cap că trebuie să ne schimbăm cu totul felul de viață. Da, da. Deși cu tine trebuie să spun mie că am frică. Da, trântești câteodată te una boacănă, cum nu se prea aude în lumea bună. Da. Am auzit că în societatea aleasă se mănâncă două soiuri de pește, reapușca și coriușca. Niște pește oh, îți lasă gura apă, oh, nu mai când vezi tava. Toșa, numai la pește te gândul. Eu vreau să facem din casa noastră cea din tâi din capitală. Da. Vreau ca în camera mea să plutească un parfum îmbătător. Oh. Ambră! Să nu poți intra decât cu ochii între deschiși. Ah, ce minunat pare să fie. Bine ați venit în gelașilor! Dumnezeu să-ți dea sănătate, tătucul! Să-ți dea Dumnezeu sănătate, tătucul! Ei, dragosilor, ce mai e nou? Negustăria merge? Cu un bucur pași de salutași! Negustor de posta putre face jalbe, ai? Tărhar de drumul mare! Vezi, Islevo, să-mi pui burcu chimirul prin. Face jalbe? Ce-ați câștigat? Ați crezut că o să mă în pușcărie. Vă scot eu o sânzare pe burtă. Faci turba și să-mi pui. Așa! Păi ce vorbe ți-e din gură? Ne-ai pe vreun, dar nu mă-ți mele și vorbele. Ați aflat că funcționarul căruia v-ați plâns? Da, da, chiar acela. Se-l soară cu fata mea? Ok. Ce mai spuneți acum? Vă arăt, eu ați furat omenirea întreagă. O ieșim la statul cu 100 de mii de ruble când ai furnit sa posta gora bune. Și pentru că a trebuit să dăruiești 20 de arșini de ștofă, vrei și recompensă? Să fie aflat el! Ce ai fi pățit? Nu uite-l cum să-l fice cu burta înainte. E negustor. Să nu te atingi de el. E mai abitir ca un nobil. Bă, puciți-l! Mai ales cu afară! Pentru că ți umpli burta cu ceai din 16 samăvare într-o zi. Te-ai fudulit. Eh, eu scui pe voi și pe aia vrei voastră, boierești. Iartă-ne, Anton Antonovici, suntem vinovați. Cu jalba ai? Și tu? Cu jalba? Dar cine ți-a ajutat să furi? Când ai făcut podul și ai pus la șocoteală cerestea de 20.000 de ruble, când n-ai dat lemn nici de 100, eu te-am ajutat atunci, babă de țară! Ai uitat, ai? O vorbă de rește și primeteau în Siberia! Taci acum, ai? Îndure-te de noi, Anton, Anton, îndure-te! Îndure-te! Îndure-te, acum îmi spuneți, îndure-te! Și adineal, ce zici eu așa? Și eu faci, măi! Ie! Vă las în plata, domnului. Treacă de la mine, că sunt cu inimă bună. Da, băgați de seamă. Înmărit fata. Și nu o dau după o nobilă arecare, așa că felicitările să fie... Ați înțeles? Să vă închipuiți că o să scăpați cu vreo căpățână de zahăr sau cu o bucată de batoc. Hai, trăceți-vă, Dumnezeu! Dar nici n-au ieșit bine negustorii și au și început să vină invitații. 
Să fie adevărat ce se spune Anton Antonovici, o fericire atât de mare. Da. Am un mare să mă fericit, Anton Antonovici. Antonovici. Ana Andreevna, Maria Antonovna. Vă felicit din toată inima, Ana Andreevna. Ce fericire ne asemnă. Am onoarea să vă fericit, Ana Andreevna. Am onoarea să vă fericit, Ana Andreevna. Am onoarea să vă fericit, Ana Antonovici. Am onoarea să vă fericit. Întâmplarea atât de fericită! Întâmplarea atât de fericită! Ana Andreina! Maria Antonovna, mă mare să vă felicit! De fi foarte, foarte fericită, Maria Antonovna! O să vă îmbrăcați numai în rochi de aia! O să mâncați fel de fel de supe minunate! Ce plăcută viață o să duce! Maria Antonovna, am onoarea să vă felicit! Să vă dea Dumnezeu! Toate bunătățile pământului, bani de aur și un băiesel mic, mic de tot. Să-l ții în podul palmii și să facă... Vă rog să luați loc, domnilor și doamnelor. Mișca, mai adus caule. Am o mare să vă fericit în lăținea voastră și să vă doresc ca în mulți și fericiți. Mulțumesc, mulțumesc. Ce vreți, vă rog? Luați loc, domnilor. Anton Antonovici, te rog, spune-ne și nou de unde a pornit. În cele mai mici amănunte, cum s-a ajuns aici? A, în timpul cel mai neașteptat. Da. A binevoit să ceară personal mâna pe ce. Da, s-a rostit da. cu cele mai alese vorbe. Ana Andreevna zice, fac totul numai din respect pentru însușirile dumneavoastră alese. Viața pentru mine nu mai are niciun preț, Ana Andreevna. Sunt fermecat de însușirile dumneavoastră rare. Iată, mă mămintă, dar vorbele astea despre mine le-a spus. Ei, bineînțeles, nu te găduiesc, a vorbit între ea, cât și despre tine. Dar ce spaimă ne-a tras. Da. Zicea că se omoară. Da. Mă omor, mă omor. Da, da, Așa strigă. Așa lucrurile. Cu adevărat mâna destinului. Nu-i destinul, tătucule. Destinul e orb. E meritul omului. La un porc ca ăsta și norocul îi porcesc. Așa cum, dacă ne este îngăduit să aflăm, unde se află ilustru oaspet? Da, da, da. A, se, se întoarce... Se întoarce chiar ui. Da. Ah, am toți. Să vrei pe cine voastră. Te-a înjursat cu au. Și de-a Dumnezeu de 40 de ori mai mult cu metri. Luat ar toți dracii să te ia. Să te ia, aghiuță. Mulțumesc, mulțumesc. Vă doresc la toți la fel. Ne gândim să ne mutăm la Petersburg. Da. Aerul de aici, trebuie să vă spun, nu ne priește. Prea miroase a sau. Da. Și în afară de asta, pe bărbatul meu îl va înainta general. Da. Da, domnilor. Țiu să vă duc la cunoștință că... Abia aștept să mă văd general, Pilar, să fie. Să-ți ajute Dumnezeu să te vezi. Omul nu poate, dar Dumnezeu poate orice. Pentru un om mare și gradul trebuie să fie mare. Răsplata după meri. Ăsta e în stare să ne facă cine știe ce pocino când s-o vedea general. O să-l prindă gradul de general ca pe un porc manșetele. La anul îl duc pe fiul meu în capitală. Să fie și el de folos statului. Vă rog, să fiți bun, să vă sub tarifa dumneavoastră o crotitoare. Să-i fiți ca un tată bietului orfan. Sunt gata să fac tot ce am să pot. Antoșa, tu ești totdeauna gata să făgăduiești. Da, nu o să spui tu obrazul pentru orice ne-i spravit. O auziți cum se poartă cu noi? Așa a fost de când o știu, dar cu nici cu prăjina nu-i ajuns la nas. Funcționar, pe care l-am luat cu tot ce trebuie. Revizor? Nu era revizor. Ce revizor? Am aflat din scrisoarea. Ce stă spui ce scrisoare? O scrisoare chiar a lui. Vine la poște o scrisoare. Mă arunc ochii pe adresă. Și ce citesc? Strada Poștei! Am încărmenit. 
Că știți, mi-am zis că a constat ad neregul la poștă și acum îi instințează pe superiorii mie. Am luat-o și am deschis-o. Ce-ai îngăduit dumneata să deschizi scrisoarea unei personalități atât de suspuse? Păi aici ai zis că nu e suspusă și nici personalitate. Atunci ce e după părerea dumneitale? Nici una, nici alta. Dracu știe ce. Cum nici una, nici alta? Cum îndrăznești să-l faci nici una, nici alta și să mai dau și pe deasupra și dracu știe ce care este? Dumneata! Eu am să te arunc să putrezești tot mai în fundul Siberiei. Mai dă mor cu Siberia, Anton Antonovici. Siberia e departe. Mai bine să vă citesc scrisoarea. Hai să vă citesc scrisoarea. Dragă trapiști, mă grebesc să-ți povestesc ce minuni mi s-au întâmplat. În timpul călătoriei mele, un capitan de infanterie m-a curățat la cărți. Tocmai când hangiul era gata să mă bage la răcoare, dintr-o dată tot orașul m-a luat din cauza fasonului meu și a îmbrăcămintei din Petersburg, drept guvernator general. Și iată mă acum găzduit în casa primarului. O duc numai în petrece. Fac o curte îndrăcită și fetei și soției primarului. Numai că nu m-am hotărât cu care să încep. Probabil cu mama, care după cât se pare, e gata numai decât la toate îngăduințe. Se bat care mai de care să-mi împrumute bani și să le vezi mutrele că ai prăpădit de râs. În primul rând, Primarul e prost ca o cizmă. Ce pas, păi nu se poate să scrie așa ceva. Citește singur. A, o cizmă. Asta dumneata ai ticluit-o. Cum ai spune, drăzni, să o ticluiesc eu? Citește! Citește mai departe. Primarul e prost ca o cizmă. Mai și repetă-l, ăla dracu, parcă atâta nu era de ajuns. Ca o cizmă? Și dirigintele poște e și el om cum se cade. Aia aici pomenește și despre mine cu vorbe necuvincioare. Ce are face? Citește și citește. Da, 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 de ce rost are să mai... Are, are și rar al dracu, dacă e să citim, citim tot. Sigur, de rău. Îmi dați să citesc eu. Dirigintele poștii seamănă leit cu Mihiev, paznicul departamentului. Probabil că e tot așa de bețiv ca și el cu un gaz în naibii. Hai mâna, trebuie bătut cu piciul, nu altceva. <laughs> Epitropul așezămintelor de binefacere. Ce scrisoare ați Nu, nu, nu. Ce scrisoare? Ce scrisoare? Vă rog, scrisoare. Da, 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 uite, da. Citește de aici înainte. Citește, citește, cum de aici înainte. Citește tot. Epitropul așezămintelor de binefacere e unul zemlianica. Un adevărat porc cu tichie. Dacă ai avea un zăcarcat. Porc cu tichie. Cine mai văzut porc cu tichie? Ia, Inspectorul școlar miroase a ceapă de te trăznește. Eu care în viața mea n-am băgat ceapă. Slavă Domnului că cel puțin de mine nu se leagă. Judecătorul... Ai... Domnilor, ce, domnilor ce, ce, eu cred că această scrisoare este prea lungă. A, și la ce bun final să fie să citim toate prostiile. Citește înainte! Ne poftesc să citești! Judecătorul Leapkin Teapkin da, da. e tot ce poate fi mai... Moveton. Asta trebuie să fie o vorbă franțuzească. Dracu știe ce-o fi însemnând. Bine ar fi să însemne numai punga, să nu fie ceva mai rău. De-al sunt toți oameni primitori și binevoitori. Cu bine, dragă, treapici. Ce sărsătură de așteptată! M-a omorât! M-a omorât! M-a nimicit în hară, m-a dat gata. Nu mai văd nimic. Nu mai văd în fața mea decât râpuri de porci și de de oameni. Trebuie să-l prindem, să-l întoarcem din drum. Cum o să-l întoarcem din drum? Pe parcă din adins am dat ori de să-i se dea caii cei mai iuți. Dracu m-a pus să-l trimit dispoziții și pentru celelalte stații. Mare rușine! Dacă vă voi spune, domnilor, tine să fie că mi-a luat cum promut. 300 de ruble! Și mie eu dau 300 de ruble! Și de la mine 300 de ruble! Și mie eu dau 300 de ruble! 65 de ruble în hârtie! Cum s-a putut, domnilor? Cum s-a 
putut să ne prostim în halul ăsta. Da, eu, eu cum am putut, eu vită bătrână, berbec prost căzut în mintea copilor. Pe trei guvernatori am dus de nas. Ia ce să mai vorbesc de guvernatori ăștia, nici nu contează. Antoșa, Antoșa nu se poate. Se poate. E logodit doar cu mașenca. Logodit. S-a logodit pe dracu. Păi. Și mă bas la cap, că l-am văzut! Priviți! Priviți, oameni buni, creștinătate întreagă! Priviți cum s-a îndobit acid primar! Să-l cred eu om cu vază pe un flecuștes, pe un mucos! Nu numai că am să ajung de râs omenirii, dar te pomenești că să mai găsește și vreun mânscriitor de hârtie! Un scriitor așa care să mă încondeieze vreo comedie! Orice îndur, numai una ca asta, nu. Iar de ăștia nu curuță nici titlu, nici gradul. Numai să găsească pe câțiva care să rânjească și să bată din palme. Voi de ce râdeți? De voi ai și mă râdeți! Oh, de ce nu pot eu să-i adun pe toți mâzgritorii? Toți scritorii liberale, afurisiți, să mânța dracului, să-i vâr grămadă într-un sac, să-i pisez fărâmă și să-i tău dracului. Nici pentru atât că nu aducea a revizor. Și deodată m-am pomenit cu toți strigând în cor. Revizor, revizor, revizor. Ia să vedem. Cine a adus întâi zvonul de revizor? Ascultați! Hai să plecăm. Cine? Cine? Uite cine! Cine? Deștepții ăștia doi! Vreau că nu i-au nici prin gând pe-a trecut! O vorbuliște n-au scos, credeți-mă! Bineînțeles, voi doi! Sigur, v-ați repezit de la handbal, vârte zurlând ca nebunii! A sosit, a sosit! Lelițele târgurii, mințeloși și-a furisit! Nu, nu, nu! Lua bar toți dracii să vă ia cu revizorul și cu născocirile voastre cu tot! Făi, făiților, vârfitorilor, caiților! Intrigăți-o, furisiți! Roșilor! Javre râioasă de Piotru Ivanovici! Așa mă, ești Piotru Ivanovici și tu mi-a tăi fost între eu! Mă 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 Adaptare radiofonică după comedia lui Nicolae Vasilievici Gogol. Distribuția a fost următoarea. Anton Antonovici, primarul orașului, Alexandru Giugaru, artist emerit. Ana Andreevna, soția lui, Silvia Fulda. Maria Antonovna, fica lor, Eugenia Popovici, artistă emerită. Luca Luchici, inspector școlar, Ion Manu, artist emerit. Amos Fiodorovici Leapkin Teapkin, judecător Ion Henter. Artemi Filipovici Semleanica, administratorul așezămintelor de binefacere, Ion Talianu, artist emerit. Ivan Cuzmici, dirigintele poștei, Șerban Holban. Piotr Ivanovici Bobcinski, Marcel Angelescu, artist emerit. Piotr Ivanovici Dobcinski, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Ivan Alexandrovici Crestacov, funcționar din Petersburg, Radu Beligan, artist emerit. Osip, servitorul lui, Alexandru Ionescu Ghibericon, artist emerit. Cristian Ivanovici, medicul județului, Mircea Constantinescu. Stepan Ilici, comisar de poliție, Ionescu Horațiu. Sfistunnov, Constantin Giura. Derji Morda, Gheorghe Soare. Abdulin, negustor, Nicolae Bălănescu. Mișca, servitorul primarului, Mircea Cojan. Un kelner, Ion Iliescu. Un jandarm, Arman Stamburiu. Întâiul negustor, Nicolae Enache. Al doilea negustor, Ion Anastasiad. Al treilea negustor, Victor Antonescu, artist emerit. Crainicul, Sorin Balaban. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului. Producție a Teatrului Național Radiofonic, 1953.